ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப நல்லா எனக்கு என்னமோ ரொம்ப நாள் கழித்து வ்ளாக் பண் வ்ளாக் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆச்சு ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஆச்சு எடுக்கல ஸோ இப்போ மார்னிங் நல்ல காற்றடிக்குது காலையில் வந்தோன்னே ஜன்னல் கதவெல்லாம் திறந்தேன் பயங்கரமாக காற்றாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து மகாக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுலேருந்தே அப்படி உங்களுக்கு வ்ளாக் எடுக்கலாம் நம்ம காற்ற பாருங்க பயங்கரமாக காத்தடிக்குது சூப்பராக இருக்கு ஆனால் இவ்வளோ காற்று இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இப்போ காலையில் மழை பெய்யாது ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து அவளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னதுன்னா நேற்று வந்து அவள்கிட்ட கேட்டேன் அவனுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சப்பாத்தி வேணும்னு சொன்னான் அதனால் இன்றைக்கி ஆலு சப்பாத்தியும் ஆலு பரோட்டாவும் பன்னீர் பன்னீரை வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நேற்று நைட்டு வந்து தயிர் வந்து தயிர் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் ஸோ அது உறஞ்சிருக்கும் அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போ போய் ஆலு பரோட்டாக்கு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துடலாம் ஸோ மகாக் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒரு உருளைக்கிழங்கு போதும் ஸோ இப்போ நான் சப்பாத்தி வந்து மாவு விரிவிட்டுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சமாக அவளுக்கு மட்டும்தான் வருகிறேன் ஸோ குட்டீஸ்க்கு வந்து உங்கள் பசங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி பிடிக்கும்னு வைங்களேன் பிளெயின் சப்பாத்தியை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாகிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஆலு சப்பாத்தி கேரட் சப்பாத்தி ராஜ்மா கேபேஜு அப்படி ஒவ்வொரு காயை வந்து உள்ளே வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காயும் போன மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக கிரேவி எல்லாம் வச்சிங்கன்னா அவங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க அதனால் இந்த சப்பாத்திக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி அவள் சப்பாத்தியும் பன்னீரும் எங்கிட்ட கேட்டால் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து ஆலு பரோட்டாவும் பன்னீர் ஃப்ரை அது வந்து டோஸ்டட் பன்னீர் மாதிரி ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது ஆனால் குட்டீஸ்க்கு வந்து நல்ல பிடிக்கும் சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பன்னீரை வந்து கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இடையில நீங்கள் என்னோடய ஏப்ரனை பாருங்கள் எனக்குன்னு எனக்குன்னு இந்த ஏப்ரனை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த ஏப்ரன் ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்க டெய்லி மார்னிங் வந்து இதை போட்டுருவேன் இதை போட்டோடனே ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக ஒரு இது வந்துடும் இப்போ நம்ம டோஸ்டட் பன்னீர் செய்கிறதுக்கு பன்னீரை எடுத்துடலாம் பன்னீரை எடுத்து ஸோ எடுத்தோடனே வாஷ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ பன்னீர் எடுக்க போகிறேன் மகாக்கும் மகிக்கும் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ மிக்சி உள்ள பன்னீரை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு தண்ணி நிறச்சிருங்க நல்ல தண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தண்ணி நிறச்சிட்டு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் அப்போ உங்களுக்கு பன்னீர் கெட்டே போகாது ட்ரை ஆகாது ஸோ டோஸ்டட் பன்னீருக்கு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் கட் பண்ணும் பெருசு பெருசாட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து நீல வாக்கில் இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு மேரினேஷன் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் எது வேணுமோ போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி கொஞ்சூண்டு சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரக பொடி இப்போ உப்பு போடணும் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு பன்னீர் யூஸ்வலாக பிளாண்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க 
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வந்து இந்த பன்னீரில் மெல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இதுதான் பேசிக்கான ஒரு மாதம் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும்னா போட்டுக்கலாம் மகாக் வந்து இது சின்ன வயசுலேயே நான் கொடுப்பேன் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு இதை நம்ம தவாவில் வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இது அப்படியே மேரினேட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு குக் ஆகிட்டுருக்கு பன்னீர் மேரினேட் ஆகிட்டுருக்கு சப்பாத்தி மாவு வெறி வச்சாச்சு அதனால் இப்போ நான் வந்து குயிக் கட்டு எனக்கு ஒரு டெய்லிக்கு மார்னிங் வந்து க்ரீன் டீ குடிக்கணும்னு இருக்கேன் அதனால் க்ரீன் டீ போட போகிறேன் அதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நாங்கள் தாய்லாந்துலேருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தோம் க்ரீன் டீ வித் ஜாஸ்மின் ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு குடிக்க போகிறேன் தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை கொதிக்க வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கெட்டில் ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த கெட்டிலுக்கு தனியாக எண்ணத்தை பெரிய ரிவ்யூ போடுறது அப்படின்னு யோசித்தேன் ஸோ இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி இந்த கெட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம சமைக்கும்போது இதில் தண்ணி எப்போவுமே ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு டக்குன்னு ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் ஹாட் வாட்டர் தேவையோ டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸி நம்ம நார்மல் பாத்திரம் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி க்ளீன் பண்ணி அப்சைட் டவுனாக கவுத்தி வச்சுட்டிங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை கூல் டச் ஹேண்டில் தான் அதனால் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகிக்கிறாது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் கிளாஸ்னால் உடஞ்சிருமோன்னு பயமாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் அது நல்லா இருக்காது கெட்டில் ஏன்னா நம்ம ஹாட் வாட்டர் பாயில் பண்ணுறோம்ல அதனால் பிளாஸ்டிக் செட் ஆகாது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே போங்க எப்போவுமே இது ஓகே இது நல்லா தான் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலி இது வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்கிட்ட இன்னொரு கெட்டில் இதே கெட்டில் இன்னொன்று இருந்துச்சு அதை நான் அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ வச்சுருக்கேன் ஸோ தண்ணி கொதிக்கட்டும் ஸோ அது கொதிக்கிற இடையில டக்குன்னு நான் வந்து டிஷ் வாஷர் அன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம டீ போட்டுருவோம் இப்போ ப்ரெஷர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது நமக்கு ஓகே ஸோ எல்லாமே அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம இந்த டீயை போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்து குடிச்சிட்டு வரலாம் ஓகே இதை நான் குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் பாட்டிலை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது அமேசானில் தான் வாங்கினேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போன வாட்டி சொல்லும்போது நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலி ஹாட் வாட்டர்னு சொன்னேன் அது மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றுனா கலர் சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து கோல்டு வாட்டர் நம்ம ஊற்றுனோன்னா டக்குன்னு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நான் அது கோல்டு வாட்டருக்கு பதில் ஹாட் வாட்டர்னு சொல்லிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ கோல்டு வாட்டர் இதில் ஊற்றுனீங்கன்னா டக்குன்னு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதை காணிக்கணுன்ற தான் உங்களுக்கு காணிச்சிட்டேன் ஆளு வந்து வெந்துடுச்சு ஸோ குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறதுக்கு வந்து நான் பெருசாக ஒன்றுமே போட மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு தனியாட்டு நம்ம நார்மலாட்டு ஒரு ரெகுலர் ஆள் பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னொரு நாள் காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ மகாக்கு வந்து நான் எதுவுமே போட மாட்டேன் மகாக்கு வந்து ஜஸ்ட் பொட்டேட்டோவில் ஸோ பொட்டேட்டோவை நல்லா மசிச்சுட்டு அப்போ தான் கொஞ்சம் கூல் ஆகும் இது அதில் வந்து கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் நிறைய போடாதீங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுடர் ஸோ எவ்வளோ போடுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஜீரக பொடி மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதல் அதுக்கப்புறம் உப்பு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இவ்வளோ தான் போடுவேன் மெயின் போட்டுட்டு வரும் அதனால் ஸோ இப்போ இதை நம்ம சப்பாத்தி மாவில் வச்சு ரோல் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம இப்போ சப்பாத்தி போட்டுடலாம்
சென்டர் வந்து கொஞ்சம் தடியாக இருக்கட்டும் சைடு எல்லாம் கொஞ்சம் லேசாக ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்தா உள்ள உள்ள ஃபில்லிங் வெளியே வந்துடும் அதனால தான் இதை நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ ஸோ இப்போ நம்ம சப்பாத்தியை சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ மேல் போர்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குக் ஆனோன்னா ஃபிளிப் பண்ணி போடுங்க ஸோ நம்ம மேலே வந்து லைட்டாக நெய் நீங்கள் ஆயில் கூட விட்டுக்கலாம் அந்த நெய் தான் வந்து குட்டி பசங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்டும் உடம்புக்கு ஹெல்த்தியாக தான் நெய் ஊற்றிட்டு திருப்பி போட்டுட்டு அடுத்த சைடும் நெய் சும்மா சும்மா திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படி சும்மா சும்மா திருப்பி போட்டால் தான் ஹார்டாயிரும் சப்பாத்தி அதனால் ஒருக்கா ரெண்டு தடவை அவ்வளோதான் ஸோ இது நல்லா குக் ஆகட்டும் குக் ஆனோன்னா எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஸோ நான் ஒரு சப்பாத்தி இது இவ்வளோதான் மகா சாப்பிடுவேன் ஏன்னா இது வந்து ஆலு சப்பாத்தினால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து குட்டீஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் நம்ம பீஸாக கட் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி ஸோ இதை அப்படியே டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நான் இதே பேன்லேயே கொஞ்சம் நெய் விட்டு இவ்வளோ தேவையில்லை அந்த பன்னீரை டோஸ்ட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ அவளுக்கு ஒரு ஆறு பீஸ் பன்னீர் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நல்ல டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துட வேண்டியதான் எடுத்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் வச்சிடலாம் ஸோ லன்ச் பாருங்கள் ஆலு சப்பாத்தி பன்னீர் இது வந்து ஹோம் மேட் கெச்சப் இந்த ரெசிபி வேணால் என்னோடய பிளாகில் பாருங்கள் நான் இது செஞ்சு வச்சுருவேன் இது உங்களுக்கு செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா நிறைய நாள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் ஸோ ஒரு வீட்லேயே செஞ்சது இந்த ரெசிபி என்னோடய பிளாகில் இருக்குது ஸோ இதுதான் அவளோட லன்ச் அவளோட ஸ்நாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ அப்புறம் நம்மளோட வாட்ரு போட்டு சூப்பராக இருக்குல்ல மகா பார்த்தானா அப்படி ஆச்சரியப்பட்டுருவா சரி ஓகே இதை நான் பேக் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ அவளோட டர்க்கி டவல் எடுத்துருவோம் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க டர்க்கி டவலில் வந்து அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்காவது மாற்றுங்க அப்படின்னு க கிடையவே கிடையாது நான் டெய்லி மாற்றுவேன் ஸோ முக்காவாசி இந்த டவல் தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா இது சின்னதாக இருக்கும் நான் மற்ற நாப்கின் வந்து ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ஃபோட்டோக்குன்னு வாங்கினது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது விரிப்பேன் ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதை டெய்லி துவச்சிருவேன் நான் எங்கள் வீட்டில் டெய்லி லாண்ட்ரி போடுவோம் பார்த்தீங்களா அதனால தான் ரிங்க்ளியாக இருக்குது அதனால் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு காலெலாம் இல்லை நான் எல்லாம் டெய்லி மாற்றிடுவேன் ஏன்னா வந்து மகா மெயினாக சாப்பிடும்போது சிந்துவா அதில் நான் ரைஸாக இருக்கும் அதனால் டெய்லி வாஷ் பண்ணிடுவேன் ஓகே இவ்வளோதான் ஆன்லைனில் வந்து இந்த ஆர்கனைசர் வாங்கினேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் ஆர்கனைசர் ஸோ இதை கார்னரில் வச்சுட்டு மகி இங்கே வா அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது இங்கே வா இதை கார்னரில் வச்சுட்டு நம்ம பிளேட்டு எதுனாலும் இதில் வச்சிட்டோன்னா வேர்டிக்கலாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்கலாம் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் எப்படி வைக்கிறேன்னு பா காணிக்கிறேன் வச்சு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் என்ன இந்த ஷெல்ஃபில் என்கிட்ட கொஞ்சம் நிறைய பிளேட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த பிளேட்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் நான் இதை வாங்கினேன் இது வந்து நிறைய இடம் பிடிக்குதா ஸோ நான் இதை அடிக்க வச்சுட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன்னா ரொம்பவே மாட்டிங்க பாருங்க இந்த ஆர்கனைசர் வச்சோன்னே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்க கீழே இருந்து இன்னொரு செட்டை கொண்டு வந்து அந்த சைடு வச்சுட்டேன் இங்கே வரேங்க ஸோ நமக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸி இந்த பிளேட் வேணும்னா இந்த பிளேட் அப்படி எடுத்துடலாம் ஈஸியாகிட்டு இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்டில் வைக்கணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்குல்ல இப்போ இன்னொரு ஷெல்ஃபை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் அதையும் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ எந்த ஷெல்ஃபுனா இந்த என்னோடய கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஷெல்ஃப் 
ஸோ இதில் தான் நான் வந்து இந்த க்ராக்கரி அதெல்லாம் வச்சுருந்தேன் கப்பு எடு அடிக்கடி எடுக்கக்கூடிய டீ கப் ஜூஸ் கப்பெல்லாம் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக கிளட்டராகி இருந்து இப்போ பாருங்கள் மேல் ஷெல்ஃப் அப்படியே எனக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிருச்சு ஏன்னா மெயினாட்டி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிடா ஒரு நிமிஷம் இவ்வளோ இடுப்புலேருந்து இறக்கி விட்டு நல்ல தரையிலேயே படுத்தாச்சு ஓகே இந்த டியர் ஷெல்ஃப் வச்சுருக்கேன்ல இந்த ஸ்டாண்ட் அது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக நம்ம இவ்வளோ தானே வைக்க முடியும் ஸோ இது இந்த ஷெல்ஃப் வச்சதுனால மேலேயும் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஷெல்ஃப்லேயே நிறைய ஃபிட் பண்ணலாம் இது வந்து இதுக்கு மட்டும் இல்லை மேலே ஸ்பைசஸ்ஸு கீழேயும் ஸ்பைசஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்க வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு டப்பா மளிகை சம்மா அதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் இது தான் ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து டெய்லி எடுக்கக்கூடியது பிளேட்டு ஸோ யூஸ்வலாக இந்த க்ராக்கரி கேபினட் வெளியே இருக்கா என்னால் வந்து கெஸ்ட்டு வராங்கன்னா டக்குன்னு அங்கே போய் எடுக்க முடியாது அதனால் நான் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற நம்ம எம டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு டக்குனா உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து மகாவோட ஸ்நாக்ஸ் பிளேட்டு மஹியோட ஸ்நாக்ஸ் பிளேட் இது டீ கப் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஜூஸ் கிளாஸு இது இன்னொரு செட்டு இது கொஞ்சம் சின்னது அது கொஞ்சம் பெருசு இது வந்து நான் அடிக்கடி மைக்ரோவேவில் ஏதாவது ஹீட் பண்ணுறதுக்கு பட்டர் மெல்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேமிக்கின் பின்னாடி ரெண்டு பெரிய கிளாஸ் ஜூஸ் கிளப் இது வந்து இந்த ஸ்வீட் சர்வ் பண்ணக்கூடிய பவுல் ஐஸ்கிரீம் அதெல்லாம் மேலே வந்து நான் யூஸ்வலாக சில சமயம் மிக்சிங்க்கு எடுக்கக்கூடிய பவுல் ஸோ இந்த பவுல் ஒரு செட்டு இது என்னோடய காஃபி மக்கு இதில் ரெண்டு பவுல் ஓகே மேலே வந்து ஜக்கு பக்கத்தில் ஒரு காக்டைல் ஷேக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் மகா மகியோட மெடிசன் ஸோ இப்படி தான் இதை இதை அடிக்க வச்சுருக்கேன் எனக்கு இந்த ஷெல்ஃப் வந்து மொத வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு போய் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்குது இன்னும் கூட திங்ஸ் வேணும்னா மேலே வச்சுக்கலாம் அந்த ஆர்கனைசர் இது அப்புறம் அந்த ஆர்கனைசர் இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசருமே நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இது வந்து நல்ல ஸ்டர்டியானது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி செவன் ஹண்ட்ரடோ எவ்வளவோ அது வந்து அது நல்லா தான் இருக்குது மெட்டீரியல் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டீலுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டீலாக ஏதோ ஒரு மெட்டல் நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ ஒன் டைம் ஆர்கனைசர் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ அதை காணிக்கணும்னு இருந்தேன் மகி என்ன வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் சரிவா என்னதுமா என்னது அம்மா பேர் கியூட் சொல்லு கியூட் கியூட் சொல்லு கியூட் சொல்லு ஒன்னா ஓகே இந்த பிளேட்டில் வந்து மகிக்கு வந்து மகாக்கு போட்ட சப்பாத்தி ஆறு ஆலு பரோட்டா போட்டேன்ல ஸோ எக்ஸ்ட்ரா மூணு வந்திருக்கு சாப்பிடுவோமா சாப்பிடுவோமா ஓகே பாப்பாக்கு சரி உனக்கு கம்மி எடுத்துருவோமா கம்மி வேணுமா கம்மி வேணுமா எத்தனை வேணும் ஒன்னா டூவா டூவா நீ ஒன்று தான் சாப்பிடணும் அக்கா தான் டூ சாப்பிடுவா உனக்கு ஒன் ஒன் கம்மி வேணுமா டூ வேணுமா சொல்லு மகிமா யாரெல்லாம் டூருக்கு வரீங்க கை தூக்குங்க அம்மு அம்மா பேர் யாரெல்லாம் டூருக்கு வரா பூலுக்கு யாரெல்லாம் வரா பூல் 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 கை தூக்குங்க பூல் ஸோ மகிக்கு வந்து இப்போ கம்மி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஒரு கம்மி கொடுப்பேன் ஸோ எடுத்தாச்சு கம்மி நெல்லை சாப்பிட்டுட்டு தான் சாப்பிடணும் மகி வேணுமா கம்மி வேணுமா வேணும் அப்போ டூ செல்லு சொல்லவே மாட்டோம் அழகா சொல்லுவாங்க அதுதான் சொல்ல சொல்லியே அது சொல்லவே மாட்டுக்கா சே வா சாப்பிடுவோமா காகனி ஆகனி சைக்கிள் கேப்ல அசந்து எடுத்து கம்மி வயல போட்ட அவளுக்கு நான் கம்மி நல்லா பிடிக்கும் சரி வா சாப்பிடும் அப்படியா இடுப்புல வா அம்மா இடுப்புல வந்துரு இடுப்புல வந்துரு பாப்பாக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு குயிக் தேங்காய் சட்னி மாதிரி ஸோ தேங்காய் அதுக்கப்புறம் மிளகா வத்தல் பூண்டு உப்பு இவ்வளோத்தையும் அரைச்சிட்டு நான் கோகனட் ஆயிலை மட்டும் ஹீட் பண்ணி ஊற்றிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ சதீஷ் வந்து மகா விடும்போது வடை வாங்கிட்டு வந்தாங்க பருப்பு வடையும் தோசையும் ஸோ சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இதுதான் எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் மகாவுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ வேக வைக்கும் போது எக்ஸ்ட்ராவாகவே ரெட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மத்தியானத்துக்கு பொரியல் ஏதாவது பெண்ணாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வைக்க போகிறேன் ஸோ கிச்சன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சோன்னே இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் போய் வ்ளாக் வேலையை பார்க்க போகிறேன் இன்றைக்கி இப்போ ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணும் அதனால் அதை வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒர்க் பண்ணதுக்குன்னு வந்து உட்காந்தேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் 
இந்த டேபிளை தான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் கீழே பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த லாஸ்ட் ட்ராயரில் இந்த கிளாஸ் க்ளீனர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்பப்போ இது அழுக்காயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு எடுத்து ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு இந்த மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் ஒன்று இங்கேயே வச்சுருப்பேன் அதை வச்சு தொடச்சிருவேன் சரி நான் இது கடகுறேன்னு தொடச்சிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இவங்க என்னெல்லாம் சிந்தி கிடக்கு ஸோ ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த போஸ்ட் அப்லோட் பண்ணியாச்சு இதை பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வேலையை பார்க்க போகிறேன் இவ என் மடியில் வந்து உட்காந்துச்சு எப்பா முடியலப்பா வந்து பெட்டை விரிச்சேன் ஸோ பெட்டை விரிச்சுட்டு இங்கே துணி எப்படி குமிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இது எல்லாமே துவைச்ச துணி ஸோ ஒரு நாலஞ்சு நாளாக துவைக்கல அதனால் மொத்தமாக துவைக்க வேண்டியதாகிடுச்சு துவச்சி இதை மடித்து வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் அதில் தொங்கக்கூடியதை மடித்து வைக்கணும் இதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டேன் இனி பெட்டை இப்போ தான் விரித்தேன் ஸோ பெட்டை விரித்தோடனே ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ இதான் ரியல் லைஃப்புங்க இனி இதை வந்து ஃபுல்லாக மடித்து வைக்கணும் மடித்து வச்சுட்டு தான் லன்ச் பண்ண போகிறேன் யூடியூப்பில் வ்ளா வ்ளாகு போட்டாச்சு ஸோ ஒரு ஹோம் கார்ட் அப்படிங்கிற நான் போயிருந்தேன்னு சொன்னேன்ல எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஷாப் ஆன்லைன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஷாப்போட ரிவ்யூ தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்க்கலனா நிறைய கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் மடித்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் மகியை காணுமே மகி எங்கே ஐயோ மகியை காணுமே மகி ஒழிச்சு ஒழிச்சு பாருங்க மகி எங்கே போயிட்டா இன்னும் ஒரு எலி இருக்காளோ இதுதான் மகியோ இல்லைனா இது எலியா இந்த பூனைக்குட்டி எங்கே இருக்கா நீ ஒளிஞ்சிருந்தியா பூனை எப்படி கத்தும் பூனைக்குட்டி இருக்காளோ இங்கே இங்கே ஒரு பப்பி இருக்காளோ சரி ஓகே இவ இப்படிதாங்க நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு வேலையை ஆரம்பிப்போம் மகி பாய் சொல்லிடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன் ஏன்னா வந்து நான் பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த என்னோட இந்த மாயர் குக்வேர் வந்துருச்சு ஸோ வந்து இவங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணாங்க ரிவ்யூக்கு வேண்டி கான்டாக்ட் பண்ணாங்க பயங்கர குஷியாட்டு சரின்னு சொன்னேன் சத்தம் போடாதம்மா அம்மா மக சத்தம் போனாம் அங்கே போயிரு அங்கே போய் இருப்போம் ஓகே ஓகே அங்கே போய் உட்கார் ஸோ அவங்க வந்து ரிவ்யூக்கு வேண்டி கான்டாக்ட் பண்ணும்போது பயங்கர ஹாப்பியாட்டு எஸ்ன்னு சொன்னேன் ஏன்னா வந்து இந்த குக்வேர் வந்து நான் வந்து என்னோடய ட்ரீம் குக்வேர் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ரொம்ப நாளாகவே வந்து ஒரு கண் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு வாங்கணும் அப்படின்னு ஸோ அவங்கள்ட்ட அவங்க கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இதை வந்து உங்களுக்கு இது ஸ்பான்சர் போஸ்ட் கிடையாது அவங்க எனக்கு வந்து ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் அனுப்பி வச்சாங்க கிஃப்ட்டுக்கு வேண்டி சாரி ரிவ்யூக்கு வேண்டி கிஃப்டாட்டு அனுப்பி வச்சது ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட் வாங்கினேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு பாக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அதில் தான் இந்த ஃப்ரைங் பேனும் இந்த சாட்டே பேனும் இருந்துச்சு ஸோ அந்த பாக்ஸ் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை இனி தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரைங் பேனு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரைங் பேன் சூஸ் பண்ணேன் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து சாட்டே பேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸில் வந்து ஒரு பிரியாணி கேசரோல் மாதிரி அது இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு லோஃப் ஸோ இது வந்து ஃபோர் ஸ்டோன் நான் ஸ்டிக் இது வந்து இந்த மாதிரி டிசைனில் இருக்கிட்டு இது வந்து மெயினாகிட்டு அவங்க பிரியாணி இது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஸோ என்கிட்ட வந்து பெரிய சைஸ் ஸ்பாட் மாதிரி இல்லை அதனால இதை வாங்கினேன் இது வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் லிட்டர் ஸோ ஓப்பன் பண்ணோன்னே இப்படி தான் இருக்குது தாராளமா ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் சிக்ஸ் 
ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம பிரியாணி புலாவ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்க செம்ம கியூட்டு ஓகே இதை வந்து நல்ல குவாலிட்டி அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து யூஎஸ்ஏல ஒரு ரெனவோர்டு ரெனவோர்டு பிராண்டு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அது என்னென்ன கண்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேசரோல் வந்து நான்ஸ்டிக் ஸோ நான் 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 நான்ஸ்டிக் அவ்வளோவா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த மாதிரி பிரியாணி அதெல்லாம் குக் பண்ணும்போது நான்ஸ்டிக் குக் வேரில் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாடலும் நல்லா இருக்குது பிரியாணிக்கு ஏற்ற மாடல் நல்லா டெப்தோடி நம்ம லேயர்ஸ் வைக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இதை நான் சூஸ் பண்ணேன் நான் அவங்க சூஸ் பண்ண சொல்லும்போது இதை நான் எடுத்தேன் ஸோ இதை அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் இதை இண்டக்ஷன்லேயே நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ என்னால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது வரைக்கும் என்னால் வந்து ஒழுங்காக சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மாயர் சாட்டே பேன் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு சாட்டே பேன் வந்து இவ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஸோ அதனால் என் கலெக்ஷன்ஸில் இது இல்லை அதனால் நான் இதை சூஸ் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கிளாஸ் லிட்டோடி வருது ஸோ நம்ம கிரேவி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஒரு லிட்டு கிளாஸ் லிட்டு ஹேண்டில் ஓடி நல்ல ஸ்டர்டியாக இருக்கு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து சைடு வந்து வளைஞ்சி இருக்கு அதனால நமக்கு வந்து எதுவுமே போய் இதில் வந்து இதாகாது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த குக்வேர் வந்து எல்லா குக்கிங் டாப்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இண்டக்ஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெட்டல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னால நம்ம மெட்டல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவன் வேற அவன் சேஃப் வேற போட்டிருக்காங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மெயினாக இது வந்து டிஷ் வாஷர் சேஃப் அப்புறம் இவங்களோட எல்லா இதுக்குமே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இதுக்கெல்லாம் வந்து டென் இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்குது நல்ல ஹெவி அதே மாதிரி ரப்பர் க்ரிப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது கேர்வியாக இருக்குது ரிட்ஜு வந்து அந்த ஷார்ப் ஆட்டு சில ரிட்ஜ் இருக்கும் இல்லை ஸோ அந்த ரிட்ஜ் மாதிரி கிடையாது அப்படின்னா அழுக்கு வந்து இடையில போய் அடையும் ஸோ ஸோ இது வந்து அவங்களோட லோஃப் டென்னு டூ பவுண்ட் லோஃப் டென் கிட்டத்தட்ட ஒன் கேஜி நம்ம ப்ரெட்டு என்கிட்ட லோஃப் பேன் இல்லை என்கிட்ட கிளாஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதனால் இதை வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து நான்ஸ்டிக் கோட்டிங் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரிட்ஜ்டு பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்குல்ல இதனால் நமக்கு வந்து ஈவன் ப்ரௌனிங் ஆகும் அப்புறம் திருப்பி அன்மோல்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி அதனால் இந்த லோஃப் பேனும் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நைலான் டேர்னர் ஒன்று ஸோ இது செட் ஆட்டு லோஃப் பேன் மஃபின் டின்னு நினைக்கிறேன் மஃபின் டின் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த நைலான் ஸ்பேச்சுலாம் இதுவும் செட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒரு ப்ராடக்ட் வர வேண்டியிருக்கு வந்தோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இதுவும் வந்து நல்ல ஷார்ப் எட்ஜாக இருக்குது ஸோ நமக்கு எக்கு அந்த பேன் கேக் அதெல்லாம் ஃபிளிப் பண்ணணும்னா இது வந்து வசதியாக இருக்கும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து மாயர்லேருந்து வரணும்னு ஸோ அதை அனுப்பிட்டாங்க ஸோ பார்த்த உடனே எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ கடாயின்னு சொல்லலாம் வாக் ஏன்னா நல்ல பெரிய சைஸ் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் என்கிட்ட இருக்கிற கடாய் எல்லாமே கொஞ்சம் சின்னது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெரிய கடாய் வேணும்னு சொல்லிட்டு இதை வாங்க இதை சூஸ் பண்ணேன் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த மஃபின் பேன் இது வந்து கொஞ்சம் மினி மஃபின் பேனாக தான் இருக்குது ஆனால் வந்து ஹெவி பயங்கர ஹெவி நமக்கு எடுத்து பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது நல்ல ஹெவியாக இருக்குது நல்ல ஒர்த்தாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் இன்னும் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல அதனால் யூஸ் பண்ணும்போது நான் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஹனிக்கோம் மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்குல்ல அது ஈஸி ரிலீஸ்க்கு வேண்டி ஸோ நம்ம வந்து கப் கேக் லைனர்ஸ் வைக்கணும்னே அவசியம் இல்லை இதிலே ஸ்ட்ரைட்டாக பேட்டர் ஊற்றி பேக் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆகிரும்னு போட்டிருக்கு ஸோ எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கடாயை பாருங்கள் கடாயிங் பயங்கர ஹாப்பி எனக்கு இதை பார்த்தோன்னு நான் சொன்னேன்ல இது வந்து என்னோடய என்ன சொல்கிறதுக்கு ட்ரீம் குக் வேர் அப்படின்னு லிட்டை பாருங்கள் கிளாஸ் லிட்டு இந்த சைடில் வந்து இப்படி இருக்குது வாக் வந்து பயங்கர பெருசு ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணாலும் சரி கிரேவி எது பண்ணாலும் இதில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவு ஹெவி நல்ல ஒர்த் சைடில்
இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நான் இன்னும் நிறைய ரிவ்யூஸ் தரேன் இப்போ வந்து நான் என் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போவே வந்து டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தி சப்பாத்திக்கு கிரேவி இப்போவே பண்ணிட போகிறேன் நமக்கு கொஞ்சம் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் அதனால் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சப்பாத்தி மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு நைட்டு சாப்பிட முன்னாடி போடுவேன் ஸோ அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சப்பாத்திக்கு கிரேவி கட்டிகிட்டே இருந்தீங்க நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் கிரேவி ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான பொட்டேட்டோ பீஸ் கறி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வெங்காயம் தேவையில்லை பூண்டு தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸி எதை வச்சு பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி ஜீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் பொடி ஐட்டம் பட்டாணி ஃப்ரோசன் பட்டாணி நான் ஃப்ரோசன் பட்டாணியை வந்து தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்ல அந்த ஃப்ரீசர் அந்த இது போகிறதுக்கு வேண்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு நான் இன்னைக்கு காலையில் வேக வச்சு வச்சேன்ல அது இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் டக்குன்னு பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக பெரிய உருளைக்கிழங்கு அது வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஆனால் இதுவே போதும் இது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ தொழியெல்லாம் உரிச்சிடலாம் ஸோ இதை வந்து மசிக்கணும் அதுக்கு இடையில் இந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் பிளெண்டர் ஜாரில் எடுத்து அரைச்சிடலாம் தக்காளியை நான் வந்து நாலு பெரிய தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அஞ்சு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே இதில் எதுவுமே போட தேவையில்லை நைஸாக அரைச்சி கொண்டு வரேன் இந்த தக்காளியை ஸோ தக்காளியை நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து கிரேவி பண்ண ஆட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இல்லை 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 ஒரு நிமிஷம் இங்கே வா உனக்கு ஹோம்ஒர்க் நிறைய இருக்கா மகா ஹோம்ஒர்க் இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஸோ இப்போ நான் என்ன எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு எண்ணெய் ஸோ இது தேவையில்லை என்கிட்ட இருந்துச்சு அதான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ மகா குட்டியை வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்து பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க மகாம்மா நீ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிடு வேற என்ன சொல்ல விரும்புற ஆமாம் இன்னைக்கு வந்து மகா ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கா கேக் பண்ணலான் இன்னைக்கா நாளைக்கா சரி ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டு டைம் இருந்தால் பண்ணலான்னா டைம் மகா அது ஏன் மகா ஒரே ஒரு செருப்பு மட்டும் தனியாக கிடக்கு ஆ மஹியா சரி ஓகே சரி ஆ ஆ அந்த அளவு கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணிடுவோம் அவங்கக்கிட்ட நீ வரான்டா நீ சொல்லாண்டம் போ ஓகே இப்போ இந்த ஆயில் வந்து கடுகெண்ணெய் வந்து ஸ்மோக் ஆகணும் நில்லடா ஸ்மோக் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஸ்மோக் ஆகணும்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ கடுகெண்ணெய் வந்து ஏன் வந்து ஸ்மோக் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வாசனை ஒரு அதில் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும்ல அது போகிறதுக்கு வேண்டி ஸோ இப்போ வந்து திருப்பி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்லா ஸ்மோக் ஆகணும்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அது எல்லாம் போ ஸ்மோக்கினஸ் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் இதில் வந்து மெயின் ஃப்ளேவரே ஜீரகம் தான் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன்லாம் நீங்கள் தாராளமாக போடலாம் அதுக்கப்புறம் லிட்டை வந்து கையில் வச்சுட்டு வச்சுட்டு மூடிடலாம் இல்லைன்னா அடுப்பு ஃபுல்லாக தெரிச்சிடும் தக்காளி கண்டிப்பாக அதனால் தக்காளி அவ்வளோத்தையும் ஊற்றுறேன் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொண்டு வந்து ஊற்ற போகிறேன் தக்காளி ஊற்றியாச்சு ஐயோ ஜீரகத்துக்கு கூட இஞ்சி போடணும் ஸோ இஞ்சி போட மறந்துட்டேன் இப்போ போட்டுருங்க இஞ்சி ஓகே இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை மூடி போட்டுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ அது கொதிக்கக்கூடிய கேப்பில் இந்த பொட்டேட்டோவை மசிச்சுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாட்டு மசிக்கணும் கட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் மசிக்கிறேன்ல இது மாதிரி ரஃப்ஃபாட்டு ஸோ இப்படி மசிக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா சில உருளைக்கிழங்கு வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஹா பெரிய பீஸாக இருக்கும் சிலது வந்து இந்த மாதிரி பொடி பீஸாக இருக்கும்ல இதெல்லாம் வந்து அந்த கிரேவியை வந்து திக்காக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த பட்டாணியை இறுத்து கொண்டு வந்துடுறேன் 
ஸோ ஃப்ரோசன் பட்டாணி எப்போவுமே நான் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா வந்து அது வந்து டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரோசன் பட்டாணி வந்து உங்களுக்கு பீஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகட்டு சீசனில் இருக்கும்போது பறைச்சி உடனே ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் அதுவும் வந்து ஈக்குவலாக ஹெல்த்தி தான் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிரேவி ரொம்ப ஈஸி பெருசாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சாச்சு இந்த டைமில் நம்ம பொடி ஐட்டம்லாம் போட்டுருவோம் ஏன்னா பொடி போட்டுட்டு இன்னும் கொதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா கொத்தமல்லி பொடி அண்ட் ஜீரக பொடி ஸோ நாலு பொடி தான் ஜீரக பொடி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போடுவோம் ஏன்னா இதில் வந்து மெயின் ஃப்ளேவரே வந்து அந்த ஜீரகம் தான் நம்ம ஜீரகம் தாளிக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரக பொடி அதெல்லாம் தான் ஃப்ளேவரிங் ஸோ இதில் வந்து உப்பு போடணும் இப்போ ஸோ நான் என்ன போட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் சுகர் எதுக்குனா உங்களுக்கு வந்து அந்த தக்காளியில் உள்ள புளிப்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய சீக்ரெட் டச் வந்து எப்போவுமே இந்த தக்காளி பேஸ் பண்ணி ஊற வரக்கூடிய எல்லா கிரேவிலையும் சுகர் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் சால்ட் நீங்களும் என்னடா சுகர் போடுறேனே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தக்காளி பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கிரேவி தக்காளி சட்னி ஸோ எதுனாலும் தக்காளி சாதம் கூட ஈவன் தக்காளி சாதத்தில் கூட கொஞ்சம் சுகர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது அப்படியே ரவுண்டப் பண்ணிடும் இந்த தக்காளியில் குருமா பண்ணால் கூட அதில் கொஞ்சம் சுகர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து ரவுண்டப் ஆகிடும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பொடி ஐட்டம் எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால இது கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட் பார்க்கும்போது அதில் பச்சை வாடை இருக்கா இன்னும் கொதிக்கணுமா எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து கிரேவி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயாச்சு ஏன்னா நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் பச்சை வாடை எதுவுமே இல்லை நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ இதில் வந்து பட்டாணி போட்டுடலாம் ஸோ பட்டாணியும் போட்டுட்டு நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் போட்டுடலாம் ஸோ இதை வந்து இனி வந்து ஐயோ இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணி ஊற்றிடலாம் தேவைக்கு தக்கன ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு மூடி போட்டுருங்க மூடி போட்டு சேம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது கொதிக்கும் போது கிரேவியும் திக் ஆகிடும் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாமே அந்த கிரேவியில் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ கிரேவி வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு நிமிஷமாக பாயில் ஆகிட்டுருக்கு ரெடி ஆயாச்சு ஸோ பட்டாணியும் வெந்தாச்சு அந்த உருளைக்கிழங்கும் கலந்தாச்சு ஸோ உருளைக்கிழங்கு போட்டது வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் கூலாக கூலாக கட்டி ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைனல் ஆட்டு கசூரி மேத்தி எல்லாம் இருக்குல்ல நார்த் இந்தியன் கிரேவி எல்லாத்துக்குமே அது போடணும் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கீரை ஸோ கசூரி மேத்தி போட்டோடனே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் அதை போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது கொதிக்க வச்சிங்கன்னா அந்த அந்த மனம் இருக்குல்ல அது போயிடும் ஸோ போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிதான் இதை நான் வந்து இன்னொரு பவுல்லாம் மாற்ற மாட்டேன் ஏன்னா வந்து அப்படி இதுலேயே சர்வ் பண்ணிவிட்டு கடைசி மிச்சம் வர்றது மட்டும் ஒரு பவுலில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன் ஸோ இதுலேயே வச்சு மூடிட போகிறேன் எவ்வளோதான் கிரேவி டன் ஸோ ஈவ் நைட்டு வந்து சப்பாத்தி போட்டுப்பேன் ஓகே விளக்கு பொருத்தியாச்சு ஸோ இதோடு இன்றைக்கி விளாக முடிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்களா என்டிங் வந்து பூஜை ரூமில் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி விளாக முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விளாகில் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் பாய்